ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ചെറിയ ഒരു അറിവ് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കാനാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷോപ്പിലൊക്കെ ഒരുപാട് ബാറ്ററികൾ ഡാമേജ് ആയതുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ബാറ്ററി പല രീതിയിൽ ഡാമേജ് ആയി വരും ചിലത് ബാറ്ററിയുടെ ബോർഡ് ഡാമേജ് ആയി വരും ചിലത് ബാറ്ററി ഡാമേജ് ആവും ബോർഡ് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബോർഡ് നല്ലതും ബാറ്ററി കംപ്ലൈൻറ്റും ആയ ആയിട്ടുള്ളതായ ആ ബാറ്ററികളിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ആ ബാറ്ററിയുടെ അതായത് ബോർഡ് ഡാമേജ് ഇല്ലാത്ത ബാറ്ററിയുടെ ആ ബോർഡുകൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഈ ഒരു കണക്ഷന് ഈ രണ്ട് കണക്ഷന് ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന ഇതുപോലെയുള്ള രണ്ട് കണക്ഷനുകൾ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ റിമൂവ് ചെയ്യണം ഒന്നുകിൽ സോൾഡറിങ് അയൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ അതല്ല എങ്കിൽ ബ്ലോവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ ലെഡ് പിടിക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇത് എച്ച് ടി സിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് എച്ച് ടി സിൻ്റെ വേറൊരു മോഡൽ കാരണം അതിന് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവും മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡിഫറൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഇതിൽ ഐഫോണിൻ്റെത് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വേറെ പല കമ്പനീൻ്റെതും ഉണ്ട് ഇത് മാത്രമല്ല വേറെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഇത് എടുത്തു തന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ബോർഡുകൾ നല്ല ബോർഡുകൾ കിട്ടുന്ന എടുത്തു വെച്ചാലുള്ള ഒരു ഗുണം ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷോപ്പിൽ പല ഫോണുകളും പല കംപ്ലൈൻറ്റുകളായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് ചിലത് ബാറ്ററി പോയതാണോ അല്ല എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ പവർ സപ്ലൈ മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ചില ഫോണുകൾ നമുക്ക് ബി എസ് ഐ കൂടി കിട്ടിയാലേ ഫോണുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ബി എസ് ഐൻ്റെ ഒരു സർക്യൂട്ട് വരുന്ന ഈ ഒരു ബോർഡിലാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് എല്ലാ ഫോണിനും സൂട്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ പല കേബിളുകളായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ആ കേബിളുകൾ എല്ലാറ്റിൻ്റെ അവസ്ഥ എനിക്കറിയൂല എന്നാലും ചില കേബിളുകളിലൊന്നും ഇതുപോലെ ബി എസ് ഐ വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കേബിൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ട് വലിയ ഉപകാരമില്ല കാരണം നമ്മൾ ഫോണിൽ കണക്ട് ചെയ്താൽ ആ ഫോൺ കംപ്ലീറ്റ് ഓൺ ആയിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല ബോർഡുകൾ മാത്രം എടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കറിയാലോ ഒരു ഷോപ്പിൽ വരുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഏതൊക്കെ എന്ത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് ആ ഫോൺ ബാറ്ററിക്ക് ഉള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ബോർഡ് പോയതാണെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കുക അല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ബോർഡ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി എടുക്കുക ശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു നല്ല ബാറ്ററി വാങ്ങിയിട്ട് ഒരു നല്ല ഒരു അത്യാവശ്യം ബാക്കപ്പ് കിട്ടുന്ന നല്ലൊരു ബാറ്ററി വാങ്ങി വെക്കുക ബാറ്ററി വാങ്ങിയതിന് ശേഷം ആ ബാറ്ററിയുടെ ബോർഡും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക വല്ല റിമൂവ് ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ടാബിൻ്റെ ബാറ്ററിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാറ്ററി വാങ്ങുക അത് ടാബ് ബാറ്ററി ഒന്നും അല്ല അത് ഫോണിൻ്റെ ബാറ്ററി തന്നെയാണ് ഞാനിങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്തതാണ് എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വാങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ട് വയറ് ഈ വയറല്ല നമുക്കിപ്പോൾ പവർ സപ്ലൈ മീറ്ററിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ക്ലിപ്പ് പോലത്തെ വയറ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ അതായത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതുപോലെ ഈ ക്ലിപ്പ് പോലത്തെ വയറ് ഈ വയർ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് ഈ ബാറ്ററിയുടെ ഈ ബാറ്ററിയുടെയും ബോർഡ് കളഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ഇവിടെയും ഒന്ന് ഇവിടെയും സെറ്റ് ചെയ്യുക പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് നോക്കിയിട്ട് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ വയറ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ബോർഡുകൾ വരുന്ന ഫോണുകൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ കണക്ടർ വരുന്ന ഫോൺ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ഇതിൽ നോക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവും ഈ ബോർഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിന് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് നോക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഈ കേബിൾ ഡയറക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം ഫോണിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആ ഫോണ് ഒരു വർക്കിംഗ് ഫോണാണെങ്കിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ഓൺ ആയി വരും കാരണം ഇവിടെ ബി എസ് ഐ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഈ ബോർഡിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഓൺ ആയി വരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഏത് ബോർഡിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവും കൊടുക്കാനുള്ള ഭാഗം ഇതിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടാവും ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് എന്ന് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് പോസിറ്റീവ് കിട്ടിയ നെഗറ്റീവ് ഇതാണല്ലോ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ